ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಾಮದಾರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗೆ ದೊರೆತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗಣಿಯೋಣ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಯ ಬಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಂತ ತಿಳಿಸೋದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಹೌದು ಸರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾನು ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕದ ಒಂದು ಆಕಾರವಿದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜಲಜನಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಜಲಜನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಲಜನಕ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂತದಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಿಕಿರಣದ ಒಂದು ರೂಪದೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಯ್ತು ಜಲಜನಕ ಜಲಜನಕ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಷ್ಟು ಜಲಜನಕ ಸೂರ್ಯನೊಳಗದ ಅದು ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಹೀಲೇಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ಹೀಲೇಮ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಶಾಖ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ ಎದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಜನಕದ ಒಂದು ಬೈಜಿಕ ಜಲಜನಕ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ನೀರು ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತದೆ ಅದೇ
ಈ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರುತ್ತದೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರುತ್ತದೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರ್ತದೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೂರನೆಯ ಚಲನಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೂರನೇ ಚಲನಾ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ನಿಯಮ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಬಂದೂಕ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರ್ತೈತೆ ಒಪ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ಹಾರ್ತದ ಬಂದೂಕು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾನ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಬಂದೂಕು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ ಆರ್ ಬಂದೂಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಿಮ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಹೊಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಜುಗಾರ ಕೈಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಈಜುಗಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಪ್ಪ ಹಿಂ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸ್ತಾರೆ ದೋಣಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಇವು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೂರನೆಯ ಚಲನಾ ನಿಯಮವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಒಂದು ತರಂಗಗಳ ಅನುಸಾರ ಈ ಒಂದು ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಾವಲಿಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದೂರ ದೂರದವರೆಗೂ ಆ ಅಲೆಗಳು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಡಬಾರಿಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಪ್ಪ ಬಾವಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲೆಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿತದೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಬೇಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಟೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆತದೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಅಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಅಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಬಾವಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಮರೀಚಿಕೆ ಒಯಾಸಿಸ್ ಏನು ಕಾರಣ ಮರೀಚಿಕೆ ಕಾಣಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಬ
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿಭವನ ಹೊಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ವಕ್ರಿಭವನವನ್ನು ಹೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಪತನ ಕೋನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವು ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ನಾನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ 